Bom dia pessoal, tudo bem? Galera, hoje minha hortinha ela está completando 50 dias e eu queria mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Como que, como que tá ficando, né? Enfim, os resultados que eu estou tendo. Vamos lá que eu vou dar uma mostrada para vocês. Aí pessoal, mais ou menos como que tá aqui minha hortinha, tá bom? É... Tá completando 50 dias, mas assim, já retirei muita coisa daqui, tá? Muita alface, ó, aqui em cima vocês podem ver essas alface crespa, tá? Aqui eu tenho mais algumas alfaces. Elas foram, são todas mudas que eu plantei e tinha muita alface aqui e a gente utilizou tudo, ok? Então eu vou mostrar aqui algumas coisas que, que acabou ficando, tá bom? Ó, hortelã, ok? É, vou ver se eu tiver alguma foto Eu vou colocando aí na tela pra vocês verem como que era antigamente, tá? O pezinho era bem pequeno, tá, pessoal? Ó, vamos dizer que era isso aqui, ó, tá? É mais ou menos isso quando eu plantei Cada pezinho desse Olha o tamanho que eles estão já Vou mostrar aqui do outro lado Ó como eles já estão formando os ramos, ó Tá vendo? Ó, então sim, tá bacana, né? O, o, o hortelã Ó, aqui em cima os moranguinhos, aqui já é a segunda vez que tá dando morango, né, que eles estão, né, que estão brotando aqui, saindo as folhinhas, enfim, né, dando os frutinhos. Ali em cima eu tenho a minha couve, vou mostrar ali pra vocês. Ó a minha couve como tá. Olha lá, o pezinho já tá quase encostando na parte de cima do outro cano, tá vendo? Então depois eu vou ter que ver o que, que eu vou fazer aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho, ó, tá quase um palmo, tá? Quase, vamos ver, ó, ó lá. Tá quase um palmo as folhas maiores, tá bom? Ó, os quatro pezinhos de couve. Vamos do outro lado ali. Ó, aqui eu tenho minha alface americana, já tá num tamanho bom também. Essa aqui já era pra ter colhido, mas assim, como a gente comeu muito alface, né? Ó, o tamanho dela. Deixa eu tirar ela daqui para vocês verem, ó, tá, já tá com um tamanho bom a cabeça dela, aqui ela tá com uma, essa coloração assim, pessoal, porque eu tive que passar aqui um, eu fiz uma cauda de fumo, né, porque tava tendo bastante mosquitinho aqui e eu tava combatendo eles, mas ó, a cabeça dela já, ó, pra vocês verem aqui ó, a minha mão, ó, já tá no tamanho da mão, ó, tá, a cabeça da, dela. Ó, a folha, bem, as folhas de fora bem larga, ó, pra vocês terem uma noção, ó, palmo da mão, maior que, né, que a minha mão, ó. Então, assim, tá bacana, tem bastante americana aqui, ó, mais uma lá no canto, é, já, a gente já consumiu bastante, tá, dessas alfaces. Aqui em cima, como eu falei, as crespas todas, tudo aqui era alface crespa, pegou um tamanho bacana, a gente utilizou tudo. É, o que mais que tá aqui, ó Minha beterraba, essa beterraba aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Olha lá dentro como que ela tá A beterraba, no, é, pelo que eu vi, né O pessoal fala que pode levar até três meses Então, assim, não sei dizer Nunca cultivei beterraba Ó, mas ela tá já num tamanho Tá crescendo Vou deixar ela aí, tá dando certo, né Vamos ver não sei se eu vou continuar cultivando, como eu falei, né, gente, já nos outros vídeos, eu, eu sou bem curioso, eu gosto de testar. A cebolinha também não tá indo muito bem, então, assim, talvez eu, eu vou, vou, vá tirar ela, né? Então, eu gosto de testar. Ó, aqui tem o meu berçário, né, tem rúcula aqui, algumas alfaces. É... No mais é isso, pessoal, eu queria só mostrar aí pra vocês a hortinha aí completando 50 dias. E tá dando certo, né? Alface americana deu muito certo, alface crispa, beterraba tá indo, as couves ali em cima estão indo bem também, né? O hortelã muito bonito, né? E a, que a gente não tá utilizando ele ainda. Minha esposa já usou algumas vezes para fazer é, chá, né? Para fazer, inclusive já veio de madrugada aqui pegar, né? E ela mesmo falou assim, nossa, é muito gostoso porque você vai ali pegar na hora, né? Fez um chazinho ali, tava meio ruim. É, então é bom, né, gente? Então, assim, eu tô fazendo esses testes, plantei coisas bem diferentes, como vocês podem ver, desde beterraba até uma alface, um morango, né? Então, assim, eu tô fazendo teste pra ver o que que dá certo, o que que não vai dar certo, e assim, né, é, sempre melhorando, aprendendo aí, tá bom? Então é isso aí, só mostrar pra vocês, e um abraço, até o próximo vídeo.